ഓക്കെ ഈ പ്രസൻറ്റേഷനിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫൈലം പോരഫറിയാണ് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഫൈലം പോരഫറിയുടെ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിലോട്ട് വരാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫൈലം പോരഫറ ഇസ് ആക്ച്വലി ക്ലാസ്സിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ക്ലാസ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലാസ് കാൽക്കേരിയ ക്ലാസ് ഡെമോ സ്പോഞ്ചിയ ആൻഡ് ക്ലാസ് ഹെക്സാക്ടിനിട ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് സ്പിക്യൂൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നടന്നേക്കുന്നത് സ്പിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സ്കെൽസൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ സ്പിക്യൂൾസ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിക്യൂൾസ് ചിലപ്പോൾ സിലിക്കേറ്റ്സ് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിക്യൂൾസ് ചിലപ്പോൾ സ്പോഞ്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഫൈലം പോർഫ്രീനെ മൂന്ന് ക്ലാസ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ക്ലാസ് കാൽക്കേരി ക്ലാസ് കാൽക്കേരി ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് കാൽസി സ്പോഞ്ച് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ബിക്കോസ് ഹിയർ ഓൾ ദി ഓർഗാൻസൻസ് പ്രൊസസ് സ്പിക്യൂൾസ് വിച്ച് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കേരിയസ് ആണ് ഇവരുടെ സ്പിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവരെ ലൈൻ സ്പോഞ്ചസ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ന കാൽ കാൽക്കേരിയ വരുന്ന എല്ലാ സ്പോഞ്ചസ് സ്മോൾ സ്പോഞ്ചസ് ആണ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതൽ ഇവർക്ക് നീളം ഉണ്ടാവില്ല ആൻഡ് ദീ സ്പോഞ്ചസ് ആർ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി മറൈൻ സ്പോഞ്ചസ് ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഷാലോ വാട്ടറിൽ കറിയോട് ചേർന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സാധാരണ ഡീപ്പ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ്പ് ഓഷ്യൻ ഡീപ്പ് സി ഓർഗാൻസംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഷാലോ വാട്ടർ ഓർഗാൻസംസ് ആണ് പിന്നെ ഇവരിൽ എന്താണ് പോരിഫറയ്ക്ക് ഒരു പെക്യുലർ ക്യാരക്ടർ ആണ് അവരുടെ വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം തന്നെ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ആസ്കനോയ് ടൈപ്പ് സൈക്കനോയ് ടൈപ്പ് ആൻഡ് ലുക്കനോയ് ടൈപ്പ് ആ ടൈപ്പിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ബോഡി ഓർഗനൈസേഷനും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് കനാൽ സിസ്റ്റം പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കനാൽ സിസ്റ്റം പഠിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും കേട്ടോ എനിവേസ് ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷനും നമുക്ക് കാൽക്കേരിയയിൽ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി കാൽക്കേരിയുടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കൺ ആണ് അല്ല അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു ഇന്നാ ക്ലാ ക്ലാസ് കാൽക്കേരിയിലുള്ള ഓർഗാൻസത്തിനെല്ലാം തന്നെ അവർ ബോഡി ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ വാസ് ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സിലിട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അവരുടെ സൈക്കൺ എന്ന് വരുന്ന എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എന്നാ സൈക്കൺ ഇസ് ആക്ച്വലി ജീനസ് ഓഫ് മറൈൻ സൈക്കൺ ഇസ് ആക്ച്വലി ജീനസ് ഓഫ് മറൈൻ സ്മോൾ സ്പോഞ്ചസ് ഇവർക്ക് ദ ഷോ റേഡിയൽ സിമിട്രി സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും ഒരു സോളിഡ് സബ്സ്ട്രേറ്റുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ടുവേർഡ്സ് ഷാലോ വാട്ടറിൽ ഇവർ ചിലപ്പോൾ സോളിറ്ററി ആയിരിക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരൊരു കോളിനി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും കോളിനി മെയിൻലി ബഡ്ഡിങ് വഴിയായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരുടെ ബോഡി ഒരു വാഷ് ഷേപ്പ് ആയിട്ടിരിക്കുകയൊക്കെയും ഇരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ ബോഡി ഇസ് ബോഡിയിൽ ചുറ്റും നമുക്ക് കുറേ ഓപ്പണിങ്സ് കാണാൻ പറ്റും ചെറിയ 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 ഓപ്പണിങ്സ് കാണാൻ പറ്റും നോ ദീസ് ആർ നോൺ ആസ് ഓസ്റ്റിയ ഈ ഓപ്പണിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ ഓസ്റ്റിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ദർ ഇസ് എ ലാർജ് ഓപ്പണിങ് അറ്റ് ദി ആപ്പെക്സ് ആപ്പെക്സിൽ ഒരു വലിയ ഓപ്പണിങ് കാണാൻ പറ്റും വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ഓസ്കുലർ നോ വാട്ടർ എൻ്റേഴ്സ് ദ ബോഡി ഓഫ് ദി ഓർഗാൻസം ത്രൂ ദി ഓസ്റ്റിയ ആൻഡ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഓർഗാൻസം ത്രൂ ദി ഓസ്കുലർ ഓക്കെ നോ സൈക്കിളിൻ്റെ ബോഡി കാൽക്കേരിയ സ്പിക്യൂൾസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ദർ ബി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പിക്യൂൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഈ കാണുന്ന പോലെ മോണാക്സൻ സ്പിക്യൂൾസ് ആണ് മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന പോലെ ടെട്രാക്സൻ സ്പിക്യൂൾസ് ആണ് എന്താണ് മോണാക്സൻ സ്പിക്യൂൾസ് നീഡിൽ ഷേപ്പ് സ്പിക്യൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മോണോ ആക്സൻ സ്പിക്യൂൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതാണ് നീഡിൽ ഷേപ്പ് സ്പിക്യൂൾസ് മറ്റ് സ്പിക്യൂൾ നോക്കിയാൽ രണ്ടാമത്തെ സ്പിക്യൂളിൽ ആ സ്പ
ഇനി സൈക്കിളിൻ്റെ ഫീഡിങ് എങ്ങനെയാണ് സൈക്കിൾ ആക്ച്വലി അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും തന്നെ സ്പോഞ്ചസ് എല്ലാവരും തന്നെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ഫിൽറ്റർ ഫീഡിങ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് ചെറിയ പ്ലാന്റിന് ഓർഗാനിക് മാറ്ററൊക്കെയാണ് അവർ ഓർഗാനിക് മാറ്ററിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവർ ഇത് സൈക്കിളിൻ്റെ വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കനോയ് ടൈപ്പാണ് ദ റീപ്രൊഡ്യൂസസ് ബോത്ത് സെക്ഷലി ആൻഡ് അസെക്ഷലി സെക്ഷലി അവർ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ലാർവ ആംഫി ബ്ലാസ്റ്റർ ലാർവയാണ് നമ്മൾ ആംഫി ബ്ലാസ്റ്റർ ലാർവ എന്താണെന്നൊക്കെ ഓൾറെഡി ഡീൽ ചെയ്തായിരുന്നു കേട്ടോ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ അടുത്ത ക്ലാസ് ക്ലാസ് ഹെക്സ് ആക്ടിനലിടെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പേര് ഹയാലോ സ്പോഞ്ചി എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ പേര് വന്നേക്കുന്നത് ക്ലാസ് എക്സാക്ടിനെല്ലിടെ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിലെ ഓർഗാസിൻ്റെ എല്ലാ സ്പിക്യൂൾസ് സിലിക്കേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിലിക്കേഷ്യസ് ആണ് സിലിക്കേഷ്യസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ കാണാനായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ലൈക്ക് അപ്പിയറൻസ് ആണ് ഗ്ലാസ് പോലെ ഇരിക്കും വെള്ള കളറിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഗ്ലാസ് സ്പോഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹയാലോ സ്പോഞ്ചി ആണ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഈ സ്പിക്യൂൾസ് എല്ലാം തന്നെ സിക്സ് റേഡ് സ്പിക്യൂൾസ് ആണ് ഇത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും സോറി ഇത് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ ഇവരെല്ലാം തന്നെ കണ്ടോ ആറ് റേസ് ഉള്ള സ്പിക്യൂൾസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ മിക്കവാറും കൂടുതലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന സിക്സ് റേഡ് സ്പിക്യൂൾസ് ആണ് അതല്ലാതെ കുറച്ച് സ്പിക്യൂൾസ് ഇങ്ങനെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തും കാണാൻ പറ്റുന്നതിലും കൂടുതലും നമുക്ക് സിക്സ് റേഡ് സ്പിക്യൂൾസിനെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ ഹെക്സ് ആക്ടിനെല്ലിടെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നോ ഇവർ മോഡറേറ്റ് സൈസ് സ്പിക്യൂൾ സ്പോഞ്ചസ് ആണ് വേറൊരു പ്രത്യേകത കാൽ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഇവർ ഡീപ് സീൽ കാണുന്ന സ്പോഞ്ചസ് ആണ് മറ്റേ കാൽക്കേരിയ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ഒരു സ്മോൾ സൈസ്ഡും ഷാലോ ബോട്ടിലാണ് കണ്ടോണ്ടിരുന്നത് ഇവർ ഡീപ് സീലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ കനാൽ സിസ്റ്റം സൈക്കനോ ടൈപ്പും ല്യൂക്കനോ ടൈപ്പും ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇവരുടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ കൊയാനോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എവിടെ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ചേമ്പേഴ്സിൽ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇവരൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് ഇവിടെ പിനാക്കോഡോം ഇല്ല അതായത് സ്പോഞ്ചസിൽ ഒരു ഔട്ടർ പിനാക്കോഡോമും ഇന്ന കൊയാനോഡോമും ആണ് ഉള്ളതെന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ ഔട്ടർ പിനാക്കോഡോം കെൻ നോട്ട് ബി സീൻ ഹിയർ പിനോക്കോഡോം ഇല്ല അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഈ സ്പെക്യൂൾസിന് ചുറ്റും നമുക്കൊരു സിൻസീഷ്യൽ ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ലെയർ ഓഫ് സെൽസിനെയാണ് കാണാൻ പറ്റുക ഈ മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് അമീബോസൈറ്റ്സ് മീസോഗ്ലിയയിൽ കാണുന്ന അമീബോസൈറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തൊരു മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ സിൻസിഷ്യൽ ലെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവരാണ് സ്പിക്യൂൾസിൻ്റെ പുറത്തും അകത്തും അല്ലെങ്കിൽ സ്പോഞ്ച് ബോഡിയുടെ പുറത്തും അകത്തും ആ ലെയർ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇടയിൽ ഇടയിലായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും കുറേ ചേമ്പേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും വിച്ച് ആർ ഫിൽഡ് വിത്ത് എന്താ കൊയാനോഡോംസ് ഈ ചേമ്പറിൽ ഈ ചേമ്പറിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഓസ്റ്റിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലാതെ തന്നെ ഓക്കെ ഇനി എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് യൂപ്ലെക്റ്റല്ല എന്താണ് യൂപ്ലെക്റ്റല്ല യൂപ്ലെക്റ്റല്ല ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് വീനസ് ഫ്ലവർ ബാസ്കറ്റ് ഈ വീനസ് ഫ്ലവർ ബാസ്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആനിമൽ ഇസ് ഫേമസ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് സ്കെൽറ്റൽ ഡ്രൈഡ് സ്കെൽറ്റൽ നോക്കി ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡ്രൈഡ് സ്കെൽറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഫേമസ് അത് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടും വെഡിങ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് നോ ദീസ് ആർ മറൈൻ സ്പോഞ്ചസ് വിച്ച് ഹാസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഡീപ്പ് വാട്ടേഴ്സ് ഓഫ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ആൻഡ് ഫിലിപ്പീൻസ് ഐലൻഡ്സ് ഇവരുടെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് കേർഡ് ആയിട്ട് സിലിൻഡ്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂബ്സ് ആണ് ദർ അറ്റാച്ച് ടു ഡീപ്പ് സീ ഫ്ലോഴ്സ് കടലിൻ്റെ അടുത്തട്ടിൽ മണലിലാണ് മണ്ണിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മണലിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നോ ആസ് യു ഓൾ നോ എക്സാക്ടിൽ എഴുതപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ ബോഡി ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി സ്പിക്യൂൾസ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സിക്സ് റേഡ് സ്പിക്യൂൾസ് ആണ് ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പണിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പേച്ചേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഓപ്പണിങ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പേച്ചിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് പരൈറ്റൽ ഗ്യാപ
ഈ സ്പിക്യൂൾസ് ആണ് ഇവരെ കടലിൻ്റെ അടുത്തട്ടിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഇനി യൂപ്ലെക്റ്റയിലേക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് യൂപ്ലെക്റ്റയില്ല ഇസ് ആക്ച്വലി ജാപ്പനീസ് കൾച്ചർ ഒരു വെഡിങ് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് യൂപ്ലെക്റ്റയിലൊരു സ്കിൽട്ടൺ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നറിയാം യൂപ്ലെക്റ്റയില്ല ആക്ച്വലി ഇസ് എ കമൻഷ്യൽ ഓർഗാൻസ് യൂപ്ലെക്റ്റയിലേക്ക് ഉള്ളിൽ ഒരു മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഷ്രിംപ് ലൈക്ക് ഓർഗാൻസും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഷ്രിംപ് ലൈക്ക് ഓർഗാൻസും ലാവൽ സ്റ്റേജിൽ അവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ഓപ്പണിങ്ങിലൂടെയൊക്കെ അകത്തോട്ട് ചെല്ലും ചെന്ന് അവർ അതിൻ്റെ അത് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങും കുറച്ച് നാളിൽ നിന്ന് വലുതാകുമ്പോൾ ദേ കനോട്ട് മൂവ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി യൂപ്ലെക്റ്റല്ല അവർ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ സ്റ്റക്ക് ആയിപ്പോകും സോ അവർ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ജീവിച്ചു പോകും ഈ യൂപ്ലെക്റ്റലയിലോട്ട് കയറി വരുന്ന ഓർഗാൻസിനൊക്കെ പിടിച്ച് തന്നെ ദ ലിവ് ദേർ അൺടിൽ ദേർ ഡെത്ത് അപ്പം മരണം വരെ ഈ മെയിലും ഫീമെയിൽ ഓർഗാൻസും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് വെഡിങ്സ് ജാപ്പനീസ് കൾച്ചറിൽ വെഡിങ്ങിലൊക്കെ യൂപ്ലെക്റ്റലയുടെ സ്കെൽട്ടൽ സ്കെൽട്ടൽ സ്ട്രക്ചർ ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ യൂപ്ലെക്റ്റലയ്ക്ക് വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ റൂപ്ലെക്റ്റലയുടെ റൂട്ടിലായിട്ടൊരു ചെറിയ സിലിക്കേഷ്യസ് ഹെയർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും വേറെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് സഹായിക്കുന്ന ഈ സിലിക്കേഷ്യസ് ഹെയർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക് റിസർച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് കാരണം ഒപ്റ്റിക് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഡേൺ ഡേ ഒപ്റ്റിക് ഫൈബറിന് തുല്യമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവരെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒപ്റ്റിക് റിസർച്ചേഴ്സ് ഒരുപാട് ഇതിൻ്റെ സിന്തസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇതാണ് യൂപ്ലെക്റ്റയുടെ പ്രത്യേകത അതൊന്ന് ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക കേട്ടോ അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് ഡെമോ സ്പോഞ്ചയെ കുറിച്ചാണ് ക്ലാസ് ഡെമോ സ്പോഞ്ച എന്താണ് ആ പേര് ഇവരാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന സ്പോഞ്ചസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവരെ ക്ലാസ് ഡെമോ സ്പോഞ്ച അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ സ്പോഞ്ച് കോമൺ ഡെമോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീക്കിൽ കോമൺ എന്നാണ് അർത്ഥം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ കോമൺ സ്പോഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡെമോ സ്പോഞ്ച എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ന ഇൻ ദീസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാൻസം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഡെമോ സ്പോഞ്ച ദ സിലി ദ സ്പിക്യൂൾസ് മേ ബി മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്പോഞ്ചിൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോഞ്ചിൻ ആൻഡ് സിലിക്കേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇവർക്ക് സ്പിക്യൂൾസേ ഉണ്ടാവില്ല ന ദീസ് ആർ മറൈൻ ഫോംസ് ബട്ട് ഇവർ ചില ഫോംസ് ആർ ഫ്രഷ് വാട്ടർ അപ്പോൾ ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോഞ്ചസ് കാണുന്ന ഒരേ ഒരു ക്ലാസ്സിലാണ് അത് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് ക്ലാസ് ഡെമോ സ്പോഞ്ചയിലാണ് ഇവരെല്ലാവരും നല്ല ലാർജ് സൈസ്ഡ് സ്പോഞ്ചസ് ആണ് ചിലപ്പോൾ ദേ മേ ബി സോൾട്ടറി ഓർ ദേ മേ ബി കൊളോണിയൽ അവരുടെ ബോഡി ഷേപ്പ് വെച്ചാൽ ഇറെഗുലറാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇവർക്ക് ഭയങ്കര വേരി നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലും ക്ലാസ് കാൽക്കേരിയിലാണെങ്കിൽ ഒരു പെയിൽ കളർ യെല്ലോ ഗ്രേ കളറൊക്കെ ആയിരുന്നു ക്ലാസ് ഹയാലോ സ്പോഞ്ച് വരുമ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാം തന്നെ വൈറ്റ് കളർ ആയിരുന്നു ക്ലാസ്സിലേക്കായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പടത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന പോലെ പേർപ്പിൾ കളർ റെഡ് കളർ യെല്ലോ കളർ ഗ്രീൻ കളർ പല കളറിലുള്ള പല ഷേപ്പിലുള്ള സ്പോഞ്ചസിനെയാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ് ഡെമോ സ്പോഞ്ചയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ഒരു പ്രത്യേകത അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇവർക്ക് ലൂക്കനോയിഡ് ടൈപ്പ് കനാൽ സിസ്റ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം കാൽക്കേരിയയിൽ മൂന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഹയാലോ സ്പോഞ്ചയിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സൈക്കണോയിഡും ലൂക്കനോയിഡും ഇവിടെ നമുക്ക് ലൂക്കനോയിഡ് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ ന ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ ബോൾഡ് പോയിൻറ്റിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ആ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ്സസ് തമ്മിലുള്ള അത് നോക്കി പഠിച്ചോണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിവിടെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയോണ എന്ന് പറയുന്ന ജീനസ് ആണ് ന ക്ലിയോണോ ആർ നോൺ ആസ് ബോറിങ് സ്പോഞ്ചസ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴി കുഴിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സ്പോഞ്ചസ് ആണ് എവിടെയാണ് ദേ ബറോ എക്സ്റ്റൻസീവ്ലി ഇൻ ടു കാൽക്കേഷ്യസ് അല്ലെ കാൽക്കേരിയസ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് അതായത് കോറൽസിലോ മോളസ്കിലിൻ്റെ ഷെൽസിലോ ഓയിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഷെൽസിലോ ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബോറോ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ക്ലിയോണ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു സൾഫർ യെല്ലോ കളർ ആയതുകൊണ്ട് ദേ ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് സൾഫർ സ്പോഞ്ചസ് എന്നാൽ
ഇനി ക്ലിയോണയുടെ രണ്ടൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബറോയിങ് സ്പോഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഇവർ മെയിൻലി ഓയിസ്റ്റേഴ്സിനെയും ക്ലാംസിനെയൊക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഓയിസ്റ്റർ ക്ലാംസിൻ്റെ ഒക്കെ കൃഷി നടത്തുന്നവർക്ക് ഇതൊരു എന്താ പറയുക പെസ്റ്റ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലിയോണ പക്ഷെ അതല്ലാണ്ട് ഭയങ്കരമായ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇവർക്ക് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദീസ് ഓർഗാനിസംസ് ആക്ച്വലി ഹെൽപ്പ് ഇൻ ബയോ ഇറോഷൻ അതായത് ഇവർ ഈ പറയുന്ന പോലെ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിനെയും മറൈൻ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ കാണുന്ന ഷെൽസിനെയും എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിൽ വെള്ളത്തിലോട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രോസസ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർ ബയോ ഇറോഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ബെനിഫിഷ്യൽ ഓർഗാൻസ് സോ ഇത്രയുമാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്പോഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളാം താങ്ക് യു